nå har du også laget en ny programserie for NRK som heter «Sånn er Norge», der du rett og slett går løs og prøver å identifisere hva som virkelig karakteriserer også måten vi har organisert samfunnet vårt på. Når kommer en sånn idé om at det er der du skal begynne å grave? Jeg fikk ideen på Gran Canaria. Fordi der var det, jeg bodde på et hotell med familien, og der var det en sånn liten butikk hvor man kjøper en solkrem og småtterier. Da jobbet en dame som egentlig var fra Venezuela, og som var veldig oppegående og interessert i Norge og Skandinavia. Så hun begynte å stille meg sånne spørsmål. Jeg ser det er mange gjester fra Skandinavia her og Norge, og jeg har spurt hva de jobber som, og det er ikke noen sånne prominente yrker, de har vanlige jobber. Hvorfor er dere så rike? Og så kom jeg med noen sånne floskler sånn, nei, det er oljen, og... Men hun var skarpskodd, da. Så hun sa, ja, Venezuela, mitt hjemland, vi er olje, veldig fattige. Svenskene er ikke olje, danskene er ikke olje. Og da, nei, men svenskene har Ikea, vet du. Og danskene, de har jo Roskilde-festivalen, det er veldig... Og så begynte hun, hvorfor er det så likestilte? For det legger jeg merke til når jeg ser på familiene her. Ja, det er fordi vi har hatt veldig flinke... Folk som har jobbet, kvinner som har jobbet for likestilling. Åja, så vi mangler det resten av verden. Flinke folk er det du sier. Hun var smart. Du kommer på tynn is, rett og slett. Rett og slett. Og jeg er til og med utdannet sosiolog. Jeg merkte hun satte meg til vekst. Jeg hadde ikke noen gode svar, så da dro jeg hjem. Dette skal jeg finne ut av. Hvordan er vi blitt som vi har blitt, rett og slett? Rett og slett. Egentlig er alt det jeg gjør her mitt er slags brev til denne venezolanske damen i kiosken. Og forklare hvordan Norge er. Ja, for det er jo litt rart å bo i verdens flotteste hus og vet hvordan huset er bygget. Jeg aner ikke, er det noen planker der og noen asbest og noen lekeablokker? Så det er jo, synes jeg, man burde komme til bunns i det, og det har jeg forsøkt å gjøre. En av de tingene som du har jobbet med å identifisere er jo da hvilke verdier vi nordmenn setter høyest når vi blir spurt. Hvilke idealer er det vi virkelig rangerer helt i topp? Får du noen overraskende svar da? Ja, for meg var dette helt nytt. Jeg har for eksempel alltid fått høre at selv om vi ikke er så kristne i dag, så er vi veldig preget av 500 år med protestantisme. Vi har lært det, ikke sant? Vi skal sette næring foran tæring, eller er det omvendt? Ja, det er tæring foran tæring. Noen skal sette foran noe annet. Vi skal jobbe hardt. Vi får dårlig samvittighet hvis vi tar smør på knekkebrød feil vei, for det blir for mye smør nede i hullet der. Vi skal ikke sitte med hendene i fanget. Vi skal jobbe og stå på nøkterne, sparsommelige typer med hardt arbeid. Det kjennetegner ikke nordmenn. Svarer vi nei på det? Ja, vi er den som er minst opptatt av det. For eksempel, hva er viktig å lære barn? Er det viktig å lære barn hardt arbeid? Vi er på nest eller tredje siste plass. Vietnam og Georgia og sånn, de er opptatt av å lære sine barn. Du kan tenke selv, har du nå sagt til dine barn, hardt arbeid, det er viktig. Det sier vi ikke. Eller sparsommelighet, det er også utrolig lite opptatt av å lære. Så vi er ikke lenger protestanter sånn sett da. Men hva, altså, man kan jo spørre dere da, hvis man lager sånn ordsky, du er jo glad i sånne ordskyer. Jeg elsker ord. Hvilket verdiord tror dere er størst når man spør nordmenn? Hvilken verdi setter du høyest? Hva tror du dukker opp da? Jeg tror kanskje likhet, ja. På et eller annet, altså det at vi er like, vi skal ikke, en er ikke viktigere enn den andre. Jeg tenker også nordmenn, i hvert fall mitt inntrykk er at de ikke liker skrytete folk, brautende folk, folk som skal fremheve seg selv. Ja, på en måte, men også litt fint da. For det er litt sånn, ja, vi er ikke, tror du er noe mer enn du... Ja. Det hadde vært litt trist å svare, jantelov er norske verdier. Ja, jantelov er ikke norske verdier. Hva tror du? Eller har du noe teori? Nei, altså, jeg tror, altså, det ordet jeg først tenkte på var egentlig tillit. Altså, det er jo ofte sånne ord som politikere også liker å bruke, men jeg tenker litt mer på det sånn i måte hvordan vi oppfører oss som folk i omgang med hverandre. For at jeg bodde mange år i USA når jeg var liten. Og det jeg satt aller mest pris på ved å komme på ferie hjem til Norge om sommeren, det var at jeg var så fri. Jeg kunne bare gå hjem til hvem som helst, og vi hang på kjøpesenteret og kiosken og alt mulig. Det var så mye tillit da, for alle foreldre og sånn nå, til at man kunne... Ja, det er trygt i Norge da, det er godt, og vi passer på hverandre, og du kan gjøre som du vil, liksom. Så ja, på den måten har jeg tenkt på det, i tillegg til selvfølgelig alle de andre tingene man kjenner til i samfunnet mellom, ja, i næringslivet og alt som også er viktig i Norge da. Hva er fasit da, Harald? Hva er det vi setter aller høyest? 
Ja, i følge disse undersøkelsene her, du er veldig inne på det, altså det er riktig at vi setter likhet veldig høyt, men du er inne på det det som, når vi spør folk hva er du mest opptatt av å lære i dine barn, så har vi klart høyest prosentandel i hele verden som da svarer uavhengighet. Ingen skal blande seg opp i våre liv, og dette gjelder ikke bare barneoppdragelser, men hvis du spør folk sånn, jeg vil være meg selv heller enn å følge andre, det er en nordmenn mye høyere prosentandel. Og det du forteller fra USA er nettopp at barn barn skal kunne leve uavhengig liv. Vi skal ikke blande oss opp i hva, særlig når man blir 17, 18, 19 år. Amerikanerne, de følger opp barna veldig. De ligger helt inn på besøkende universitetet, blander seg opp i alt mulig, bestemmer til og med kanskje hva de skal studere, og sånn. I Norge skal ikke foreldre blande seg opp i hva du studerer, hvem du blir sammen med, hva slags liv du lever, du er uavhengig. Og i motsatt ende, når foreldrene blir gamle, så har ikke foreldrene rett til å drive og si «Nå må du passe på meg, for jeg tok med deg hele livet». Og det vil ikke gamle si heller. Da sier de «Jeg vil heller flytte på gamle hjem enn å ligge mine barn til last». Og dette sitter så dypt i oss, og det er også forklaringen på hvorfor nordmenn er så reserverte. For det er mange som flytter til Norge som legger merke til at nordmenn på bussen «Er det lobotomert, eller hva er det med dere?» Men det handler om at vi setter uavhengighet så utrolig høyt, for du skal ikke bry andre. Du sitter der på bussen og holder på med ditt. Jeg skal ikke invadere ditt personlige rom. Derfor så stenger jeg av og viser respekt for din, at du sitter for deg selv der. Og fordi vi elsker denne uavhengigheten, så har vi også laget et samfunn som gir oss mer av det vi elsker. Jeg skal ikke skylde mor og far noe. Derimot så skylder jeg lånekassa noe. De hjelper meg. Derfor så slipper jeg å måtte ringe hjem til mor og far, og jeg spørre dem om lov, alt mulig, ikke sant? De skal ikke ha noe på meg, mens amerikanske ungdommer de må ringe hjem oftere de er, har dette samvittighetsbåndet og veldig mange barn av folk som flytter fra andre land opplever også at foreldre gir dem dårlig samvittighet men det systemet vi har laget lånekassen setter oss fri fra våre foreldre NAV setter oss fri fra familien og arbeidsgiveren tenk hvor krise det er når du mister jobben i USA da mister du sykeforsikringen vi er mye friere overfor sjefen og kan ha mye mer sånn frekk med sjefen vår enn det amerikanerne kan være. Så vi har laget en frihetsmaskin. Staten? Rett og slett staten. Som i motsetning til hva Trump sier og republikaner i USA, så at staten begrenser folks frihet, så gjør den norske staten, ikke den nordkoreanske, gjør ikke det. Men den norske staten gjør oss de superindividualister. Setter oss fri, kan ikke gjøre hva vi vil. Men altså, jeg blir nesten litt rørt når du sa det. Ja, ja. Men det du sier nå, det bryter litt med den oppfatningen vi er vant til å ha, det vi er vant til å høre, at vi har laget velferdsstaten fordi vi er fellesskapsorienterte. Vi er kollektivistiske. Men er det en feilslutning, da? Det er rett og slett... Ja, altså, vi har... Sånn som jeg tenker, og mange samfunnsforskere tenker, er jo at vi har laget velferdsstaten fordi det lønner seg for alle. Ikke sant? Det er ikke veldedighet. I USA er det veldedighet, velferdsstaten. Da får bare de fattigste. Hva er det som skjer da? Da sitter det noen som tjener, som har en ordentlig jobb, de latsabene der. De får masse, jeg får ingenting. Men synes Norge, altså Petter Stordalen får barnetrygd. Jeg har fått masse av NAV. Selv om jeg ikke hadde trengt å få pappapermisjonpengene, jeg skal ha dem, og det har jeg fått. Så alle tjener på det. Noen tjener selvfølgelig mer på det, de som tjener lite, men de som tjener mye tjener også på det, fordi du kan aldri vite. Får du et sykt barn? Blir du selv syk? En ulykke? Hvem vet? Livet er uforutsigbart, men det lønner seg å betale en så mye skatt, for da vil du få masse tilbake. Problemet er selvfølgelig i det øyeblikk folk, og det tenker jeg litt på dere, det blir veldig mange rike. Vips, så lønner det seg ikke lenger. Og siden dette ikke er basert på veldedighet, men på egentlig slags egoisme, så er dette systemet litt sårbart for at noen blir alt for rike. Tenker jeg da. Så jeg er litt spent på hva dere tenker om det. Takk.